নমস্কার সাংবাদিক বন্ধুরা ভারতীয় জনতা পার্টি আপনারা সবাই জানেন বিভাজনের রাজনীতিতে তারা বিশ্বাসী মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে লড়িয়ে দিতে তারা ওস্তাদ এরকমই একটি ঘটনা আমাদের রাজ্যে আমরা লক্ষ্য করছি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের নামে কাদের ইশারায় কাদের চিন্তা ভাবনায় কারা এর পেছনে রয়েছে তাদেরকে মদত যুগাচ্ছে আমরা সবটাই জানি এরা যে মানুষ সবটাই জানে কিন্তু আমরা আশ্চর্য সাথে লক্ষ্য করছি এরা যে যারা খ্রিশ্চান রয়েছে বিশেষ করে আদিবাসীদের মধ্যে তাদের একটা দাবি হচ্ছে তাদের এস টি স্ট্যাটাসটাকে কেড়ে নেওয়া উইচ ইজ দ্য ডিমান্ড ইটস সেলফ ইজ আনকনস্টিটিউশনাল দ্য ডিমান্ড ইটস সেলফ ইজ ইলিগ্যাল দ্য ডিমান্ড ইটস সেলফ ইজ প্রোভোগেটিভ এটা হচ্ছে ওই বিভাজনের রাজনীতির চিন্তাধারার একটা বহি প্রকাশ গ্রাম পাহাড়ে বিশেষ করে যারা আদিবাসীরা যে সমস্ত এলাকায় থাকেন ওখানে উন্নয়নের কথা কেউ ভাবে না ওখানে নানা সমস্যা ঝুঁকছে আদিবাসীরা শিক্ষা স্বাস্থ্য পানীয় জল বিদ্যুৎ কাজকর্ম নেই খাদ্যের অভাব ওই দিকগুলো তো কেউ নজর দিচ্ছে না এখন নতুন একটা ডিমান্ড নিয়ে যেটা আনকনস্টিটিউশনাল সেরকম একটা ডিমান্ড নিয়ে একটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ওই বিভাজনের রাজনীতিকে মদত দেওয়ার জন্য এই স্লোগান নিয়ে মাঠে তারা নেমেছে এর পেছনে এবং আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তার প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করেছে শাসক গোষ্ঠী এখন পর্যন্ত চুপ সরকার এই ব্যাপারে চুপ আমরা জানতে চাই শাসক গোষ্ঠীর এই যে ডিমান্ড তাদের প্রতিক্রিয়া কি সরকারের কি স্ট্যান্ড এটা কংগ্রেস দল জানতে চায় পঁচিশ তারিখ আপনারা জানেন এটা শুধু খ্রিশ্চানদের না সকল মানুষের একটা উৎসব বড়দিন ক্রিসমাস ডে সেদিনকে তারা নাকি একটা বড় জমায়ত করে এই ডিমান্ডের পক্ষে অর্থাৎ খ্রিশ্চানদের এস টি তা কেড়ে নেওয়ার যে ডিমান্ড এটা নিয়ে রাজধানীতে একটা বড় মিছিল তারা করবে আমার জানা নেই সরকার পারমিশন দিয়েছে কি না যদি দিয়ে থাকে আমি বলবো এটা ক্যান্সেল করার জন্য সিন্স ইট ইজ আনকনসেন প্রোভোগেটিভ আমরা চাই না মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করাতে আমরা চাই না এটা নিয়ে একটা পাহাড়ি এলাকায় একটা আবার একটা পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠুক আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটুক সেটা আমরা চাই না যদি পারমিশন দিয়ে থেকে আমি রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে শাসক দলের কাছে আবার বিনত অনুরোধ থাকবে টু ইমিডিয়েটলি ক্যান্সেল দ্য পারমিশন ইফ অ্যাকর্ডেড আর আমি এটাও বলবো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শাসক দলের তরফ থেকে তাদের কি স্ট্যান্ড এই ডিমান্ডের প্রেক্ষিতে তারা যেন এটা খোলাসা করে কংগ্রেস দল মনে করে এই ডিমান্ড ইস টু প্রোভোকেট ইস টু ডিস্টার্ব দ্য পিস লাভিং সিটিজেন অফ দ্য স্টেট অফ ত্রিপুরা দিস ডিমান্ড ইজ আনকনস্টিটিউশনাল 
এটা কোনোদিন তারা সার্থকতা অর্জন করতে পারবে না শুধু একটা টেনশন ট্রিভেল করবে এবং এই যে মিউচুয়াল কো এক্সিস্টেন্সের যে আমাদের চিন্তাভাবনা সে পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করবে তুমি স্ট্রংলি কন্ডেম এই চিন্তা ভাবনা যারা করছে আমি বলবো তাদের কাছে অনুরোধ করব এর থেকে সরে আসুন লেট আস ফোকাস অন দ্য মেইন ইস্যু কোর ইস্যু বিং ফেস বাই দ্য আদিবাসী এখানে হোম সেক্রেটারির তরফ হোম মিনিস্টারের তরফ থেকে মিস্টার এ কে মিশ্রা উনি রাজ্যে এসছেন সরকার যদি সত্যি আন্তরিক হতো সমস্ত দলের সঙ্গে মিস্টার মিশ্রার একটা সাক্ষাৎ যেন হয় সেটা সুনিশ্চিত করতে পারতেন যাই হোক আমাদের আমাদের দলের লং স্ট্যান্ডিং ডিমান্ড যেটা কংগ্রেস দল শুরু করেছিল একশো পঁচিশতম সংশোধনী বিল যেটা দীর্ঘদিন পেন্ডিং পড়ে আছে পার্লামেন্টের মধ্যে পড়ে রয়েছে যেটা রাজ্য সরকার যে ড্রাফট বিলের মধ্যে কমেন্ট করে পাঠিয়েছে তার মধ্যে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর কোনো ব্যবস্থাপনা নেই আমাদের দাবি থাকবে এই বিলটা পার্লামেন্টে পাস হোক উইথ এ সংশোধন উইথ এন অ্যামেন্ডমেন্ট উইথ এ প্রভিশন ফর ডাইরেক্ট ফান্ডিং টু দ্য টিটিএডিসি কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার থেকে ওই আর্টিকেল টু সেভেন্টি মোতাবেক টাকার শেয়ার যেন টিটিএডিসি পেয়ে থাকে এই এই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল খুব দ্রুততার সঙ্গে যেন পার্লামেন্টে পাস করা হয় কংগ্রেস দলের তরফ থেকে আমরা ডিমান্ড আমরা করে আসছি আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি ওয়ান কে কংগ্রেসের ডিমান্ড স্পেশাল স্ট্যাটাস টু দ্য টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস ইন দ্য স্টেট নর্থ ইস্টার্ন বললাম না থ্রি সেভেন্টি ওয়ান এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই অব দি চলে যাচ্ছে থ্রি সেভেন্টি ওয়ান কে আমরা ত্রিপুরার জন্য আমরা পেতে পারি তার ব্যবস্থাপনা করা ককবরক ভাষা তার লিপি নিয়ে একটা বিতর্ক নতুন করে দানা বেঁধেছে দেবনাগিরি স্ক্রিপ্ট শাসক গোষ্ঠী চাইছে আমাদের লং স্ট্যান্ডিং আমাদের ডিমান্ড রোমান স্ক্রিপ্ট এটা যেন তাদের যে লিপি সেটা যেন ফাইনালাইজ করা হয় আবার আমরা বলবো এই রোমান স্ক্রিপ্টে লিপি যেন ফাইনাল করা হয় এবং এটা না করেই জাস্ট ফর পলিটিক্যাল গেমস শাসক গোষ্ঠী সহ অন্যান্য দলগুলো এই শিডিউলে আমাদের অন্তর্ভুক্তি কক্ষবরক অন্তর্ভুক্তি করতে হবে আমাদের লিপি ঠিক হল না অত আমরা দাবি করছি এটা না করে আমরা দাবি করছি কক্ষবরককে এই শিডিউলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এটা করার আগে তো আমার লিপি আমার ঠিক করতে হবে তো আমাদের ডিমান্ড থাকবে সে সে দিক থেকে তো এই ব্যাপার স্যাপার এগুলো হচ্ছে মূল ডিমান্ড ওয়ান দ্যাট ইজ দেয়ার আদিবাসী এলাকায় ফান্ড ফ্লো আপনারা জানেন আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে থ্রি ফোর্থ অফ দ্য ল্যান্ড তার ফান্ড ফ্লো আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে কম নাইনটি যে ফান্ড পেয়ে থাকে নাইনটি অফ দ্য এই টাকা স্যালারি এবং অ্যালাউন্সে চলে যায় ডেভেলপমেন্ট হবে থেকে আমাদের যে বর্তমান যিনি যারা শাসক গোষ্ঠী তারা প্রায়ই প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মা সহ অন্যান্য নেতারা আমরা বিরোধী দল নেতা বলতে আমরা দেখি যে ফান্ড নিয়ে একটা ক্রাইসিস চলছে এবং এটা ফ্যাক ঘটনা তো ওয়াই শুড উই দে অ্যাপ্রোচ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট উইথ এ বেগিং বাউলিস ইন এভরি টাইম দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর উই আর ডিমান্ডিং এগেন অ্যান্ড এগেন যে লেট দেয়ার বি আ ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সো ফর দ্য সেন্ট্রাল শেয়ার অফ ট্যাক্সেস ডিস্ট্রিবিউশন অফ সেন্ট্রাল শেয়ার অফ ট্যাক্সেস ইজ কনসার্ন আরেকটা হচ্ছে যে এই এই যে বিলটা আমরা পাস করতে চাইছি কি কারণে দেখুন আমরা অনেক রাজ অনেক দল কিছু কিছু দল ভিলেজ কমিটির কথা বলছি আর এখন যদি ভিলেজ কমিটি উইথাউট অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য মানে এই যে সংশোধনী বিল না পাস করে যদি হয় সিঙ্গেল টায়ারে হবে যদি এটা পাস করা হয় তাহলে থ্রি টায়ার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা না হবে আমাদের যেমন সমতলে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাপনা রয়েছে ওখানে শুধু সিঙ্গেল টায়ার তাহলে এটা যদি পাস হয় তাহলে থ্রি টায়ার 
ভিলেজ কমিটি হবে থ্রিটে ভিলেজ কমিটি হবে মোর ফান্ড ফ্লো হবে মোর ফান্ড ফ্লো হবে মানে আর উন্নয়নকে ত্বরান্বিত হবে তো এইগুলো একটার সঙ্গে একটা কো রিলেটেড তো আমাদের দলের মূল ডিমান্ড হচ্ছে যে এই যে একশো পঁচিশতম সংশোধনী বিল যেটা পার্লামেন্টে দীর্ঘদিন ধরে পড়েছে যে এই নিষিধিব নিয়েছিল কংগ্রেস সরকার যে কংগ্রেস সরকার যে রক্ষা কবজ হিসাবে এডিসি রাজ্যে দিয়েছে সে কংগ্রেস দু সাল থেকে এই এটার উপর অ্যামেন্ডমেন্ট আনার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু আনফর্চুনেটলি উই ওয়ার ডিসলস ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইন দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড ফোরটিন বাট লং সিন্স লং দিস বিল ইজ পেন্ডিং বিফোর দ্য বিফোর দ্য পার্লামেন্ট উই স্ট্রং উই ইমিডিয়েটলি ডিমান্ড উই স্ট্রংলি ডিমান্ড টু এনশিওর বিফোর দ্য সেন্ট্রাল বিফোর দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টু এনশিওর দ্যাট দিস হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল গেটস পাস্ট ইন দ্য এনসুইং পার্লামেন্ট সেশন টু টু কমেন্স ফ্রম লাইক টু বি কমেন ফ্রম ফোর্থ অফ ডিসেম্বর এটা আমাদের প্রত্যাশা থাকবে তো এই সবটা নিয়ে আজকে আমি ভাবলাম যে এ ব্যাপারে আপনাদের একটু বলি আমাদের চিন্তা ভাবনার কথা আপনাদের কাছে একটু তুলে ধরি আমরা স্ট্রংলি আমরা তার বিরোধিতা করছি এই যে ডিমান্ড যে যারা আদিবাসী যারা খ্রিস্টান তাদের এসটি সার্টিফিকেটগুলো ক্যান্সেল করার যে ডিমান্ড which is unconstitutional we strongly we strongly condemn this move ar apara janen kala eder pechone kader chinta bhabna er pechone royeche shorbori ami bolbo sarkarer stand ki ebong shashok goshtir stand ki seta khulasha korar jonno dhonnobad sokolke ambai mane janat chilo apnar theke ei ekta ethics committee bole ekta committee royeche bidhan sabhay এবং আমরা লোকসভাতেও সেই এথিক্স কমিটির নাম শুনেছি যেখানে এথিক্স কমিটিতে মহুয়া মৈত্রের একটা বিষয় মানে খুব চঞ্চলদি উঠলো এবং সেখানে ওরা ডিসিশন নিয়ে ওনার সংসদ পদ খারিজের আবেদন জানিয়েছেন কিন্তু আমাদের রাজ্য একটা ঘটনা ঘটেছিল বিধানসভায় কিন্তু সেই সেই ঘটনাটাকেও এথিক্স কমিটিতে পাঠানো হয় আমাদের রাজ্য বিধানসভার এথিক্স কমিটি কি করছেন মানে কি পদক্ষেপ নিল এখনো পর্যন্ত যাদব লাল নাথ ইস্যুতে এটা আন এথিক্যাল বলে এথিক্স নেই এটা আন এথিক্যাল ক্রিয়াকর্মে মদত যোগায় কাজে এই আইন আমাদের জন্য প্রযোজ্য না বিরোধীদের জন্য প্রযোজ্য ইডি সিবিআই ইনকাম ট্যাক্স বিরোধীদের জন্য প্রযোজ্য শাসক গোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য না কাজেই এদের কাছ থেকে এথিক্যাল কথাবার্তা আমরা আশা করব এই প্রত্যাশা আমরা রাখি না এভরিথিং ইজ আনএথিক্যাল